ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ರೇಷ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ದಿಮೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ವರೆವಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ರೇಷ್ಮೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವಾದ ಈ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಕೃಷಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಬಹುತೇಕ ರೇಷ್ಮೆ ಉಳಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಈ ಒಂದು ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಸಿರನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ರೋಗಗಳು ಕೀಟಗಳು ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕೆ ತಲಗಟ್ಟುಪುರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಡಾ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾರಿನೂ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ಉಪ್ನೇರಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಇಪ್ಪನೇರಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೀರು ಇವು ಈ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಗುಡುಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಗೂಡಿನ ಇಳುವರಿ ಒಂದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ನೇಳೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರಬೇಕು ನೀರು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭೂ ಭೂಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ
ನೀರಿನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವಿಯಾಗೋ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ದಿನಾಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಉಪನೀರಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತೇವಾಂಶ ಆರದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂದವರು ಆದಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ರೈತರು ಒಂದು ತೋಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗುಂಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಗುಂಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಎರಡು ಅಡಿ ಎರಡು ಅಡಿ ಆಳ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಅಡಿ ಮೂರು ಅಡಿ ಅಗಲ ಆಳ ಉದ್ದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿರಿಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಅಡಿವರೆಗೂ ತುಂಬಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿ ಕೆಳಗೇನೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರಾಗಲಿ ನಾವು ಏನು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರೋ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಬೇವುನಿಂಡಿ ಆಗಲಿ ಏನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಿದೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಚಾಮರಾಜ್ ನಗರದಿಂದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ ಎಂತದೇ ಬೇಸಿಗೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರೈತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಯಲು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ ಬೆಳೀರಿ ಈಗ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸವಲತ್ತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸವಲತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೂನು ಸಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಂಗಾಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಭಾಂಶ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಈಗ ಸಿ ಬಿ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ದರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಜು ಬಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸಹಜ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಟ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಧ್ಯೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ತೋಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈತರು ಆಗ ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪತೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮ
ಇದೀಗ ಒಂದು ಕರೆಯಿದ ರೈತ ಬಂದು ಅವರು ಮಾನವೀಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ನಾವೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಪ್ಪನೇರಡೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮರ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾನವೀಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಮರ ಪದ್ ಮರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಇಪ್ನೆಣ್ಣೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ನೆಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸದಾ ನೀರು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಗಿಡ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ತಾವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಹಿಪ್ನೆರಳಿಗೆ ನಿನ್ನಿತ್ತಿ ನೀರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಹಿಪ್ನೆಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಹೇಗೊಂದು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರೈತರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಪ್ನೇಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆಯೋ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೇರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವಿಯಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀರಾವರಿ ಆದಷ್ಟು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇವು ನಾವು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಸಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ನೇಳೆ ಕಟಾವನ್ನ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೊಪ್ಪು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬೇಕು ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಇರಬೇಕು ಇಳುವರಿನೂ ಇರಬೇಕು ಭೂಮಿನ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ
ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಮಾಟೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟಮಾಟೋ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುಳ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಜ್ವರ ಮೂರ್ ಜ್ವರ ಸಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಕಿ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಕಕ್ ಮೊದ್ಲು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯು ಅದೇನಿದೆ ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿಕೆಗಳು ಈ ಔಷಧಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಉಳಿಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಪ್ನೇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೂಲಕ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆನ ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಇದು ಹುಳುಗಳು ಅದು ವಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಸಾಯ್ತವೆ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರ ಐದನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗೂಡು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಜಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ತಿಳಿದ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಯಲಬುರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಮುಖಣ್ಣವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮುಖಣ್ಣವರೇ ಸರ್ ಸಂತೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಮೆಂಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಹೂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೂಜಿ ಹೂಜಿ ನೋಡಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಜಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪರದೆ ನಿರ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹೂಜಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೀವು ಸೊಪ್ಪಿನ ಮನೆಗೆ ಹುಳು ಇದು ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ ನೇರವಾಗಿ ತೋಟದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬದಲು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ತರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತದನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಊಜಿ ಆ ನಿಮ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪರದೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಪರದೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಹುಳಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡಿಬೇಕು ತಡಿಯೋದು ಇನ್ನು ಔಷಧಿಗಳು ಇದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿದಾವೆ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಊಜಿ ಬಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರಡು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋಟಗಳು ಇದು ಹುಳುಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗಷ್ಟು ಹತೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಈಗ ಊಜಿ ಪುಡಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಎನ್ನುವ ಕೃಷಿಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇದನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂತರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಮೂರು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಮೂರು ಅಡಿ ಗಿಡದಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆ ಅಂತರ ಏನಿದೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದ ಬೆಳೆಯೋದು ಸೂಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ 
ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅರಿತವಾಗಿರೋ ಕುಡುಗೋಲಿಂದ ಆಗ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಸೀಳಿರುತ್ತೆ ಸೀಳಿರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಳದಿಂದ ಈ ರೋಗಾಣುಗಳು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತದನಂತ ಈ ಬೇರು ಕೊಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡೆದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಇವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣು ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಶೇಕಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತದನಂತರ ಈ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಈಗ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬೇರು ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬೇರು ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ದಿಢೀರನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಒಂದೊಂದು ರೆಂಬೆ ಬಾಡಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಬೇರು ಆ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಯಾವ ಭಾಗ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಆ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರು ನಾವು ಅಗದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗಿಡದ ಅಗದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೇರು ಒಂದು ತೊಗಟೆ ಬೇರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇದೆ ಲ್ಯಾಸಿಡಿಪ್ಲೋಡಿಯ ತೀವ್ರಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕನ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಗಿಡ ಹತ್ತು ಗಿಡ ಹದಿನೈದು ಗಿಡ ಈ ತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೇಕಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸತ್ತಿದೆವಲ್ಲ ಆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ರೋಗಾಣು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೋಗಾಣು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕೈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಬಯಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಸಿರಿ ಬಯಗಾರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೋಂಕನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮೂಲ ಸೋಂಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಬೇವಿನಿಂಡಿ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸು ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದು ಹುಳು ಸಾಕಾಣ ಮನೆ ಅಜಾರ್ ನಿಲ್ಲ ಅದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ಅಡಿ ಎರಡು ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಚಿಮ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದೆ ಗೋಣಿ ಬಟ್ಟೆ ಗೋಣಿ ತಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಟಾವು ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಮುದುಡುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬಟ್ಲು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ ರಸ ಇರಿದಾಗ ಅದು ಬಟ್ಲು ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಇದರಿಂದ ಎಲೆ ಥರ ಏನು ಬಟ್ಲು ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಇಳುವರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಲೋರವಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನ ಶೇಕಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂ ಎಲ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇದರ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಇದು ಡೆಕ್ಲೋರವಾಸ್ಗೆ ಹತೋಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರೈತರಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರೆ ಅಂತವರು ಈ ಡೈಮಿಥೋಯ್ಟ್ ಅಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂ ಎಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ರೇಷ್ಮೆಗಳು ಸಾಕಾಣ ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೇವಾಂಶ ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಇಪ್ನೇಳೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಒದಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಸಿರೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈಗ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹಸಿರೆಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕಟವಾದ ನಂತರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತೇವಾಂಶ ಆದಷ್ಟು ಆರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಟಾವ್ ರೈತರು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಆರಿಂದ ಆರೂವರೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಬಿಸೂರಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಅದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣೆ ಮನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಟ್ಟಿ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊರೆ ಹೊರೆನ ಆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇನೆ ನೀರ್ ನಿಲ್ಸಿ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಇಂಚ್ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಆ ರೆಂಬೆ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರೆ ಹೊರೆನ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಆ ಕಾಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಗಳು ಒದಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಬಾರದಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೋಣಿ ತಾಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋ ಗೋಣಿ ತಾಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರು ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಣಿ ತಾಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕೃತಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್